Hola César, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, este, yo tengo un pequeño SP y pues me gustaría saber cómo puedo hacer para administrar de una mejor manera, ya que utilizo Simple Q, pero a esto le he hecho un padre y al cual le he conectado todos los clientes. Entonces llega un momento en el que satura mucho y pues este, el reuso no se me ha tomado como reuso, sino más bien como jerarquía. O sea, el primero se movía muy bien, pero los últimos empezaban a tener problemas. Ok, entiendo. Más o menos, ¿cuántos clientes tenés en, 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 este, en, este, en este padre, digamos, que me decís? Ya, este, aproximadamente de como unos 65 clientes ahorita. Y tu pregunta, o sea, entendí ahí la explicación, pero la, pre la duda principal que tenés. Ya, este, sí, lo que pasa es que he escuchado mucho que hablan de PPPOE, que, por ejemplo, todos los, los míos son simple que o sea, yo pongo up, down y listo. Lo que hice la última vez porque tenía un inconveniente, volví a hacer todo, volví a hacer todo, volví a todo, lo volví a hacer y ya como que el nivel ese jerárquico ya dejó de de molestarme, pero saturaba demasiado y había momentos en los que no tenía suficiente salida. A pesar de que el ancho de banda pues sí daba, pero tenía ese inconveniente. Eh, de ahí lo que hice fue bajar porque tengo limitado a cada cliente. Entonces lo que hice fue bajarlos y luego este, lo que hice fue aplicar burst, le daba ráfagas y ahí como uh -huh. que mejoró. Pero lo que quisiera saber es cuál sería la manera, la mejor manera de administrar a todos estos clientes para que todos tengan un excelente servicio. Porque del 100%, el 70% está muy bien y el otro 20% presenta una que otra falla, una lentitud o algo así. Ok. Eh, es muy difícil que yo tenga una respuesta para decir... Esa es la mejor forma, pero para control de ancho de banda eh, hay una mejor forma. Por ejemplo, si vas a usar Simple Q con el tipo de Q default, que es el control normal, digamos, más, más común, hay otros tipos. Tienes PCQ, que, pero ya no es que porque es mejor o peor, es porque depende de cada caso, cada escenario, depende de lo que la persona quiere. Tienes PCQ, que es otro tipo de cola, y tenés también... Árbol de colas que tiene otros objetivos. ¿Qué utilizo yo? Simple Q. Listo. Con eso ya tenés ahí solución suficiente para, para todo. Incluso para ambientes grandes, para muchos clientes. Simple Q es suficiente. El nombre es simple. No sé por qué lo pusieron. Porque es totalmente completo. Pero hay una cuestión con Simple Q. Tiene que estar bien configurado y tiene que estar configurado completo. Para que funcione el HTB. Que es la jerarquía de MicroTIC de administración de las colas. ¿Qué sería...? completo. Tiene que tener una queue padre, total, que todas las obras estén adentro de eso. En esta queue se tiene que informar la cantidad de megas que tenés en tu proveedor. O sea, si tenés... ¿Cuántos megas tenés? Ahorita tengo 150, por fin. 150 megas y tenés 65 clientes. Sí. Entonces, en tu queue padre, tiene que figurar ahí en max limit 150 megas. Si tenés la misma velocidad de upload, pones. Si tenés menos, pones la misma cantidad ahí. Yo siempre trabajo con un margen, pero ahí ya es opción de cada uno. Yo, por ejemplo, pondría 140 megas. En mi kit padre, en tu caso. Con 65 clientes, si yo tengo 140 megas, si todos los clientes se van a conectar en un mismo momento, lo máximo que podemos dar a un cliente es 2,15 megas. Entonces, esa... Es la garantía promedio que puedes brindar a sus clientes. Hay un campo en la, en la queue que se llama Limit At. ¿Ese campo vos utilizás o nunca lo configuraste? Sí, ese sí lo utilizo. Tengo el, la capacidad mínima que le puedo dar a cada cliente. O sea, es el, como que el mínimo asegurado. Dale. En tu caso, yo no sé cómo son los planes, pero yo estoy usando acá un promedio. Por ejemplo, si vos tenés un plan de 10 megas, de 5 megas, de ese promedio vos le tirás un poco más al de 10 y un poco menos al de 5. No hay problema, pero vamos a trabajar con el promedio acá. 65 clientes, la velocidad máxima del plan no es muy importante. Lo más importante para que vos garantices de que todos los clientes van a tener su, su porción de internet y no van a estar ahí como vos dijiste. Los primeros van a estar usando bien y después los últimos se quedan sin nada. La parte más importante es Limited, que es la garantía. ¿Cómo se hace ese cálculo? La cantidad de megas que tenés por la cantidad de clientes que tenés, es dividido. Pero 
Si hacemos así, te dio un resultado de 2,15 megas. Si aplicas esa garantía a tus clientes ahora, significa que no puedes vender más. No puedes conectar más clientes porque tu garantía ya diste todo lo que vos tenías. Entonces, yo pondría un poco menos de garantía, digamos. Por ejemplo, un mega y medio. Un mega y medio. Sí. Dependiendo si vos tenés planes diferentes, que es lo normal, para los planes más altos tira un poco más, para los planes menores tira un poco menos. Eh, por ejemplo, un mega y medio. ¿Qué significa poner un mega y medio de garantía? Significa que con 140 megas podés tener 93 clientes. Ah, eso es lo que se espera, o sea, 93 Porque clientes. Y ya pero... podés crecer. Dale. Si bajas la garantía, bajas un poquito la calidad mínima de tu servicio y podés conectar más clientes.